Bonjour. Bonjour, Monsieur K. Alors, il est toujours de dire qu'on ne présente plus l'invité, mais dans votre cas, je vais quand même le faire. Vous êtes né en 1951 à Richland, au, dans l'état de Washington, aux États-Unis. Actuellement, vous vivez dans l'Utah, il me semble, à South Lake City. North Carolina. North Carolina. Non, Greensboro, North Carolina. À Greensboro, en Caroline du Nord. Alors, il faudra corriger votre fiche au Wikipédia. Vous allez faire un diplôme de l'Université de Washington en 1950. Votre seule carrière littéraire est fulgurante, prolifique, protéiforme et impressionnante, faisant de vous un des grands noms de la littérature de science-fiction américaine. Il semblerait que vous vous soyez appliqué à vous-même l'axiome selon lequel on ne doit pas faire dix ans le même travail. Et donc, vous ne vous êtes pas ennuyé, M. K. Au point que je ne citerai pas ici toute l'œuvre d'écrivain de Orson Scott K parce qu'on y passerait l'heure et je ne, passerai pas, je ne parlerai pas non plus de ces autres œuvres, parce que là on y passerait la journée. C'est pourquoi l'entrevue d'aujourd'hui s'articulera autour de trois points. Son travail en matière de passeur d'écriture, ses rapports avec les gens de l'imaginaire et enfin pour finir, l'énorme travail accompli autour de la stratégie MDR qui culmine, qui culmine provisoirement avec le film éponyme qui est en train de sortir. Mais revenons un peu sur votre carrière. Votre première nouvelle de science-fiction paraît en 1977. Elle est aussitôt primée par le prix Campbell de la meilleure nouvelle et du meilleur nouvel écrivain de science-fiction. En 1978, paraît le maître chanteur, roman de science-fiction mondiale qui traite d'amour, d'art et de tyrannie. Une planète nommée trahison. Vous m'interrompez si je me trompe pas. Une planète nommée Trahison paraît en 1979. C'est un roman de science-fiction, peut-être un des rares de votre carrière, où le héros est un adulte. Espoir du cerf paraît en 1983. C'est une revisitation étrange et euh, extrêmement littéraire de Blanche-Neige. Il me semble. Elle m'a semblé à moi. En 1985, vous publiez La stratégie Under, roman tiré de la nouvelle éponyme publiée à la base par Ben Bova en 1977. Puis la suite de ce roman, alors la novelisation de la stratégie, enfin, comment dire, vous publiez le roman et il est aussitôt primé par le prix Hugo du meilleur roman et par le prix Nebula. Et la suite de ce roman, l'année suivante, La Voix des Morts, reçoit les deux mêmes prix, constituant une première et peut-être même le seul exemple d'un auteur primé deux fois à la suite pour ces quatre prix, enfin pour ces deux prix. En 1987, vous publiez le premier volume de la série Alvin Le Feveur, si plus achevé à ce jour, nous attendons toujours le septième tome. Quand Vous aussi Ils ont une règle, ils ne vont pas publier un livre avant que je l'ai écrit. Ils refusent de publier un livre quand ils ne l'ont pas écrit. Le vrai problème est que l'histoire que je suis basé sur est très fixe. And I already wrote a book about the founding of the Crystal City called Saints. Le problème c'est que l'histoire sur laquelle est, est basée le, le cycle d'Alvin est très dense. Il a déjà écrit euh, un livre sur la, la fondation de la cité cristal qui s'appelle Saints. Uh, so with uh, the Alva Maker series, I was afraid that the final volume would be longer than all the other books put together. Et donc dans la série d'Alvin, il avait peur que le dernier volume soit plus long que tous les autres volumes. But I think I've now found a way to make it short. So uh, as soon as I'm done with the two series that I'm working on right now, I intend to finish uh, the Alba Maker series. We hope so. <laughs> Alors, Jason Valois apparaît en 89, mais c'est un roman qui euh, vient couronner une série de nouvelles parues bien avant, dix ans auparavant, Les Contes de Val de Capitole et de la Forêt des Eaux. Mais je préfère m'intéresser pour l'instant à Personnages et Points de Vue parus en 88 et Comment écrire de la SF et de la fantaisie 
en 19... qui, reçut... qui reçut le prix Hugo de la non-fiction en 1990, ce qui m'amène immédiatement à votre travail en matière de passeur d'écriture. Alors, en France, euh, les study writing sont euh, encore euh, en balbutiement. Nous avons une espèce de culture du talent brut. Je laisse un peu de temps. Non. Et du coup, bien que les ateliers d'écriture commencent à faire leur apparition, notamment à l'université de Rennes, je, je, il me semble, euh, nous sommes encore euh, très euh, précautionneux avec ces questions, mais vous, vous avez animé nombre d'ateliers d'écriture, de classes d'écriture, et à ce titre, je, je vais vous poser quelques questions là-dessus, mais d'abord, à l'écrivain, euh, quelles sont vos méthodes d'écriture personnelle quand, À quel moment dans la journée euh, Est-ce que vous avez besoin d'un environnement particulier Ou est-ce que c'est comme aller au bureau Um, I wish that I had a regular time of day to write. J'aimerais bien avoir un horaire régulier pour écrire. But instead, uh, if I ever find myself on a good schedule, I immediately subvert it. Mais en fait, euh, si, si je trouve un bon rythme, je 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 subvertis tout de suite. So I admire writers who work at the same time every day. I wish I were one of them. Donc j'admire les auteurs qui travaillent à heure fixe chaque jour et j'aimerais bien en faire partie. What I do instead is I plunge into the novel as if I were plunging into a lake. Mais à la place, je me plonge dans mon roman comme si je plongeais dans un lac. And then I desperately swim until I get to shore. Et ensuite, je nage désespérément jusqu'à la berge. Uh, the result is that uh, no one likes me while I'm writing a novel. Le résultat, personne ne m'aime quand j'écris un roman. But fortunately, I stay in a little room at the top of the house and type, so no one has to talk to me. Et heureusement, je reste dans ces cas-là dans une petite pièce euh, en haut de la maison et je tape mon texte et personne n'a besoin de, de communiquer avec moi. Uh, I come down for meals. Je descends pour les repas. Because obviously, I don't miss many. <laughs> Parce que comme vous pouvez le voir, je n'en loupe pas beaucoup. But uh, no one actually expects me to talk and make sense when I do. Je comprends que écrire est mauvais pour votre santé, en fait. Oh, I, I beg young writers, never stop exercising, because once you get fat, it's hard to stop being fat. Je supplie les jeunes auteurs de surtout ne jamais arrêter de faire de l'exercice parce qu'une fois qu'on est gros, c'est très difficile de maigrir. The the real difficulty is. That when I exercise, I get the same sense of accomplishment that I get from writing. La difficulté, c'est que quand je quand je fais de l'exercice, j'ai le même sens, le même sentiment d'accomplissement que quand j'écris. So when I'm through exercising, I've done my work for the day. I'm not going to write. Et donc quand je fais du sport, ben j'ai fait mon boulot pour la journée. Je ne peux plus je ne peux plus écrire. So I I feel like my life is this constant balance between staying alive. And making enough money to stay alive. Donc ma, ma vie est un équilibre constant entre le fait de rester en vie et gagner assez d'argent pour rester en vie. The stroke that I had three years ago uh, was kind of a wake-up call. J'ai eu une attaque il y a trois ans et ça a été euh, euh, un, 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 ça m'a réveillé. Yeah, and, and so uh, I'm trying to get back to better health. Et donc j'essaye de, de revenir à une meilleure santé. But at the same time, who cares if I'm still alive if I don't finish these series? Et en même temps, qui se préoccupe de que je sois en vie si je ne finis pas toutes ces séries? C'est une excellente présent pour toi. <rire> Alors, quel est le plus important pour vous lorsque vous animez un atelier d'écriture? Est-ce que c'est l'animateur lui-même? Est-ce que vous pensez que la base d'un atelier d'écriture, c'est la valeur de l'animateur, c'est-à-dire, dans votre cas, vous. Euh, le résultat obtenu, le texte, ou le processus exploratoire. Um, I tell my writing students that the writing workshop, you learn very little from other people's comments about your story. Dans les ateliers d'écriture, je dis à mes étudiants qu'on apprend très peu de, des, des commentaires des autres sur ses propres histoires. 
but you learn a great deal from reading their very bad stories. Mais on apprend beaucoup de la lecture de leurs très mauvaises histoires. As long as you understand, you aren't going to be able to fix their stories. Et tant qu'on comprend que euh, on n'arrivera pas à améliorer leurs histoires. Uh, you learn from under, from seeing their mistakes and then recognizing their mistakes in your own work. On apprend en, en identifiant leurs erreurs et en les reconnaissant ensuite dans son propre texte. Uh, I believe that there are two reasons to become a writer. Je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles on devient auteur. One is you read a brilliant piece of work and you think, oh, I want to be able to write like that. La première, c'est on lit quelque chose de merveilleux, on se dit, oh, je voudrais tellement écrire quelque chose comme ça. So then you become an imitator for the rest of your life. Et donc on devient un imitateur pour le reste de sa vie. The other reason is you read something and you say, well, if shit like that can get published, I can write. So I always tell writing students, uh, don't study the writers you admire. Study the writers you don't really like very well. If you love science fiction, then make sure you're also reading mysteries and literary writing and uh, romances. Si vous aimez la science-fiction, assurez-vous de lire de l'histoire, de la littérature, euh, la, de, 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 de la romance, euh, la chiquite. You want to be able to get a tool set that represents every kind of writing. Il faut se, se forger une boîte à outils qui représente tous les types d'écriture. And then, when you write your own stories, you don't always shape them to fit just one set of tools. Et ensuite, quand on écrit ses propres histoires, on ne les formate pas pour euh, correspondre à, à, à un type d'outil en particulier. Uh, you're a carpenter, but suddenly you discover that you need to do some upholstery. Vous êtes charpentier et tout à coup, vous découvrez qu'il va falloir aussi couvrir des meubles. You should know how to do it. Il faut savoir faire. Alors, quels inducteurs utilisez-vous en atelier d'écriture C'est-à-dire quel, euh, euh, quel jeu, quel système pour faire démarrer vos étudiants euh, dans l'écriture I, I wish I spoke French because then I would just demonstrate right now. J'aimerais bien parler français parce que là, je vous ferai juste une démonstration. But I stand in front of the class or an audience, and I just ask them questions, and the audience answers the questions. Je suis juste devant mon, mon, ma classe et je pose des questions et ils répondent aux questions. And we'll take many different answers to the same question. Et on prend euh, beaucoup de réponses différentes euh, à la même question. And gradually, we can see many possible stories emerge. Et graduellement, on voit émerger euh, plein d'histoires potentielles. When it's all over, then I point out that the only question I asked throughout the entire session was one form or another of why. Et quand c'est terminé, je fais remarquer que la seule question que j'ai posée euh, pendant toute la session, sous une forme ou sous une autre, c'est pourquoi. Causality is the great unknowable thing in all of existence. La relation de cause à effet, c'est la, la, la clé. Euh... It's unknowable. We, 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 cannot, we cannot ever know causality, especially in human behavior. But we fiction writers make up causa, causes for people's behavior, and no one can contradict us. La causalité, c'est l'inconnu, euh, et en, en tant qu'auteur de fiction, on, on invente des causes et personne ne peut nous contredire. That's the power of, of making up fictional stories, is that we can assign causes for people's behavior. C'est le pouvoir qu'on a quand on écrit des histoires fictives, c'est qu'on peut décider des causes. Uh, you know, most of the stories we tell are gossip. La plupart des histoires qu'on raconte, c'est du commérage. And you are all champion storytellers when it comes to gossip. Et vous êtes tous des conteurs de folie quand il s'agit de commérage. Uh, we tell stories about each other all the time, and they are all fiction. 
on se raconte des histoires les uns sur les autres sans arrêt et c'est toujours de la fiction. Because we don't ever really know another person. Parce qu'on ne connaît jamais vraiment une autre personne. No matter how long you've known your spouse, your parents, your children, they are still capable of saying or doing something that stuns you. Peu importe depuis combien de temps vous connaissez votre conjoint, vos parents, vos enfants, ils sont toujours capables de dire quelque chose qui, qui vous étonne. Uh, you don't even know yourself, neither do I, because you now, I'm sure, have many, have many times experienced, uh, well, let me say it in a way that it will not complicate things for you. Uh, everybody has moments when they say, ah, now I understand why I did that. Il y a toujours un moment où on se dit « Ah, là je comprends pourquoi j'ai fait ça. » Et vous, vous pensiez savoir pourquoi vous l'aviez fait à ce moment-là. Et vous avez révisé, revu votre propre histoire de, de vous-même. Et c'est ce que font les auteurs de fiction, ils inventent des histoires sur la raison qui pousse les gens à faire des choses. But that's what scientists do too. Et c'est exactement ce que font les scientifiques euh, également. That's what journalists do, that's what historians do. Ce font les journalistes et les historiens. Uh, but they all get reality check. Uh, you, you, run up, you run up against reality. Mais eux, la réalité les rattrape. We fiction writers, we just make crap up. Alors que les auteurs de fiction, ils inventent juste des conneries. On peut toujours ne pas les acheter. So I, I gave you the results of, of one of my thousand ideas sessions. The trouble is that it's the process that's fun. Donc on vous donne, je vous donnerai bien les, le résultat d'une de, de ces sessions, mais c'est le processus en fait qui est, qui est rigolo. D'accord. Et est-ce que vous avez une idée du nombre d'écrivains publiés qui sont sortis de, votre, de, 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 votre, de vos ateliers et dans quel genre vous se sentiez illustré um, Oddly, the, the most successful writers were not in science fiction. Bizarrement, les, ceux qui ont eu plus de succès, ce n'était pas en science fiction. There was one writer whose book sat on top of the uh, trade paperback bestseller list for a year. Il y en a eu un qui était en, en, en top des ventes des top des ventes pour un an. But uh, that's not common. Mais c'est pas tous les jours. Uh, my workshops don't cause miracles. Mes ateliers ne font pas de miracles. And the truth is, I begin every workshop with a challenge to the uh, students who are there. Et en réalité, je, je commence chaque atelier par un défi. I ask, why are you here? Why aren't you home writing? Because I never went to a writing workshop, uh, and and the college classes I went to, I don't know that they helped me that much. Parce que moi, je suis jamais allé en atelier d'écriture, et puis les les cours que j'ai suivis à l'université, je suis pas persuadé qu'ils m'aient tant aidé. What helps is. You write your brains out. You write thousands and thousands of pages. Ce qui aide, c'est d'écrire jusqu'à ce que mort cérébrale s'en suive. Écrire des milliers et des milliers de pages. And then you find some poor victim that you train to be your wise reader. Et ensuite, on se choisit une pauvre victime qu'on forme à être son premier lecteur. Uh, and, and this wise reader does not tell you what's wrong with your story. And they don't tell you how to fix your story. Et ce lecteur-là ne vous dit pas ce qui ne marche pas dans votre histoire ni comment l'améliorer. La, they only report faithfully on the experience of reading your story. Elle se, il se contente de euh, vous faire un rapport fidèle euh, sur euh, la, la qualité de l'expérience euh, de, de la lecture. So they read with a pen, and in the margin of the story, they'll mark spots. Et donc, euh, il, euh, se, se, il lit avec euh, un crayon en main et il marque des, des, des endroits dans la marge. And what they will mark is every place that they were bored. Donc, il marque les endroits où ils sont ennuyés. Every place where they were confused and had to reread. Ceux où c'était un peu confus, ils ont dû repartir en arrière pour relire. And every place that they just didn't believe what was happening. Et là où c'était pas crédible. Because 
that's all that really matters is do your readers care do they understand and do they believe parce que c'est tout ce qui compte est-ce que vos lecteurs euh, s'intéressent est-ce qu'ils comprennent et est-ce qu'ils croient now i was lucky because my real writing workshop was being a playwright moi j'ai eu de la chance parce que mon véritable atelier d'écriture ça a été l'écriture de, de théâtre and you can always get together some of your friends to perform your script et on peut toujours rassembler quelques amis pour euh, jouer votre, le script. And those friends will be bored or not believe or become confused. Et ces amis-là, ils vont s'ennuyer ou ne pas croire ou euh, trouver ça un peu confus. And in theater, they can't hide it when they feel that way. They reveal it inadvertently. Et au théâtre, on ne peut pas le cacher quand on, quand on ressent ça. Euh, même sans faire exprès, on le, on le révèle. Okay. When a play is working, the audience looks like this. Quand une, quand une pièce marche bien, voilà l'attitude du public. This is the face you want to see in your audience. Ça c'est le visage qu'on veut voir dans son public. As soon as they start going, <laughs> any movement, anything except for laughter when you wanted them to laugh. Dès qu'il y a du mouvement, sauf pour, pour euh, quand il rit au moment où vous voulez qu'il rit. That's like putting a mark on the paper saying it's not working. C'est comme de mettre euh, une marque sur le papier et de dire ça marche pas. You know when you watch a great movie or a great play, the entire you don't even notice when you need to go to the bathroom. <laughs> quand, quand on regarde euh, un, un bon film, une, une, une très bonne pièce, on, on ne remarque même pas qu'on a besoin d'aller faire pipi. Uh, but when you watch something that's boring, isn't it amazing how quickly you need to go to the toilet? I, I don't want to say that people's bladders are your best critic, but they're, they're very informative. Est-ce que euh, vous avez accouché des écrivains dans le sens où ils existaient déjà quand ils sont arrivés dans vos ateliers ou est-ce que vous avez créé des talents You can't create writers, uh, obviously. De toute évidence, on ne peut pas créer un écrivain. The most that a writing workshop can ever do is take a writer who is here, who is ready to jump up a level, and you help them jump up sooner. Le mieux que puisse faire un atelier d'écriture, c'est prendre un auteur qui est à ce niveau-là et l'aider à franchir l'étape suivante. De toute façon, il n'était pas loin. Uh, which is why I also tell my students, don't ever stay in the same writing workshop for more than a year. Et c'est pour ça que je dis aussi à mes étudiants de ne jamais rester dans le même atelier d'écriture pendant plus d'un an. After a year, they won't know, they're too familiar with your work and you are too familiar with theirs to say anything intelligent about them. Au bout d'un an, euh, vous êtes trop familier de leur travail et eux du vôtre pour qu'il pour qu y ait quoi que, ce soit, quoi que ce soit intelligent à dire. So you're done, move on. Go home and write. C'est fini, euh, on, on poursuit, on va à la maison, on, on écrit. On, on va aborder la deuxième partie de cette interview. Vous avez écrit dans euh, Comment écrire de la, de la fantaisie de la science-fiction, qui est paru aux éditions Brajlon en France en 2006. Un décor rustique évoque toujours la fantaisie. Pour évoquer la science-fiction, il faut des panneaux de métal, du plastique, il faut des boulons. Est-ce que vous pensez que la différence entre les deux, entre fantaisie et science-fiction, tient essent essentiellement au décor ou assignez-vous une destination différente aux deux genres ou, ou, ou un propos, une destination ou un propos I, I think the distinction between science fiction and fantasy is only useful in signaling to the reader what kind of rules the writer is going to follow. 
Je crois que la, la seule distinction euh, utile entre la science-fiction et la fantaisie, c'est de signaler au lecteur quelles euh, quelle règles l'auteur va suivre. The only boundary that matters to me is the boundary between science fiction and fantasy and everything else. La seule frontière qui compte pour moi, la seule qui m'intéresse, c'est celle entre la science-fiction et la fantasy d'un côté et le reste de l'autre. Uh, and my personal experience is that literature inside science fiction and fantasy is larger than literature outside. Et mon expérience personnelle, c'est que la littérature à l'intérieur de, de la science-fiction et de la fantasy est plus vaste que la littérature à l'extérieur. Vous avez beaucoup de gens ici qui sont d'accord avec vous. Vous êtes également l'un des auteurs de science-fiction de votre génération qui se soit le plus centré sur l'empathie, sur l'empathie avec les personnages, sur la crédibilité psychologique, le cheminement intellectuel et affectif. La profondeur et l'empathie des personnages et avec les personnages semblait jusque-là plutôt l'apanage de la fantaisie. En tout cas, en France. Est-ce que... Euh, et plutôt le non-apanage de la, de, de la SF Pensez-vous que votre capacité à écrire les deux... Tais-toi, Georges, c'est moi qui ai le micro. <rire> Um, I, I... J'ai pas fini ma question. Non, 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 ok. Je suis vraiment désolée. Euh, ma question c'est, est-ce que vous pensez que la possibilité que vous avez de, de naviguer d'entre les deux genres, est ce qui a fait de vous euh, un si grand peintre des personnages Je ne suis pas d'accord avec le, la, la base. Je ne connais pas un écrivain de fiction ou de fantasy qui ne s'intéresse pas à la personne. Et je ne connais pas un écrivain de science-fiction ou de fantasy qui ne s'intéresse pas à la personne. Et je ne connais pas qui ne se préoccupe pas de, 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 pas de, de, de la création de son monde. Uh, different stories. In different stories, we concentrate on one thing or another, and the balance varies. Last night, I finished reading Larry Nivens and uh, I can't remember his first name. Nivens and Lerner's book, Fleet of Worlds. Fleet, Fleet of Worlds. It's in the Ring World universe. Oui, non, mais d'accord, mais tu le connais en français ou pas D'accord, merci, Georges. Ok. Uh, but my, but the thing is, but my point is, Larry Niven is known to be a hard science fiction writer. Hard science. Donc, Larry Niven est connu pour être un auteur de hard science. But the delight of the story is as much in the characters as in the science. Mais le plaisir qu'on prend dans l'histoire, elle est autant dans la science que dans les personnages. Uh, Isaac Asimov used to brag that he didn't care about character. Asimov se vantait de 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 ne pas se préoccuper des des personnages. But I'm sorry, don't you all love the mule? Je suis désolé, est-ce que tout le monde n'aime pas la mule? Et je suis un peu désolé. There are different styles of characterization, different ways of approaching it. Everyone has to do it, or you don't even have a story. Il y a différents styles de caractérisation, mais tout le monde. Tout le monde le fait et il faut le faire. But I'm really glad you think I do it well. <rire> je suis très content que vous trouviez que je fais bien. Je vous avoue que la question était vraiment un peu provoquée sur ce coup là <rire> Vous avez déclaré que vous ne mêlez pas la politique euh, à votre écriture. Vous me l'avez encore dit euh, il y a cinq minutes. Euh, le dogme n'est donc pas la base de vos romans non plus. En revanche, votre foi semble y transparaître, et notamment dans les trajets de vos héros, parcours toujours initiatiques, d'enfants toujours quasi messianiques, toujours quasi sacrifiés à la cause, euh, et la cause supérieure. C'est le cas d'Humbert, c'est le cas d'Alvin, ou presque en tout cas, c'est le cas de Jason Valois. C'est toujours un sacrifice consenti, 
Euh, ce qui a eu pour effet amusant qu'un de vos interviewés vous a demandé si vous n'étiez pas... Alors, je vais, je vais utiliser le terme anglais « communitarian ». Euh, vous avez demandé, et puis vous avez, vous avez répondu à ce moment-là que vous avez bien sûr reçu un prix de liber, libertarian que vous n'avez pas, pas refusé, mais que, mais que non, vous n'aviez pas cette, cet aspect-là chez vous. Alors donc, la, ma question c'est, quelle est la part de la foi, donc, puisque pas du dogme puisque pas du politique, euh, dans votre écriture Et de quelle manière l'utilisez-vous pour construire l'architecture de vos personnages Je okay. try de keep my conscious religion completely out of my fiction. Ah, ça j'en suis tout à fait consciente. Je ne parlais pas de la, de la religion elle-même, mais euh, de l'état transcendant. Euh... Non, je sais, je vais où vous voulez que je vais aller. <laughs> um, but everyone has the beliefs that they know they believe and, and you're aware of them because you know other people don't believe the same way so you know that these are my opinions or my belief whatever, whatever your belief set is you're conscious of those beliefs Ouais. Donc on a tous des, des, des croyances dont on est conscient on sait qu'on y croit parce qu'on sait aussi que, que d'autres n'y croient pas but Deep down inside, you have the beliefs that you don't even know you believe. Mais tout au fond, on a des croyances dont on n'est même pas conscient. C'est même pas qu'on y croit. Um, beliefs about how the world works, about what you expect other people to do, about what's important and what's trivial. On croit des choses sur la façon dont le, dont le monde fonctionne, sur ce qui est important ou sur ce qui, ou sur ce qui ne l'est pas. And you are so sure of these beliefs that it doesn't actually occur to you that someone else doesn't share them. Et on en est tellement convaincu qu'on ne se rend même pas compte que les autres peuvent ne pas les partager. And if you meet someone who doesn't believe that those, those deep things, you think they're insane. Et quand on rencontre quelqu'un qui ne croit pas à ces choses si profondes, on se dit qu'ils sont fous. <laughs> I didn't find out what my deep beliefs were until I saw them showing up in my fiction. Et je ne me suis pas rendu compte de quelles étaient mes, mes conditions profondes avant de les voir euh, émerger dans, mes, dans ma fiction. I made sure that I didn't make my characters conform to my conscious beliefs. J'ai veillé à ce que mes personnages ne se conforment pas à mes croyances conscientes. I tried to let them have their own beliefs, their own opinions, uh, belong to religions different from mine. Uh, have, have preferences that are different from mine. J'ai essayé de leur laisser la liberté d'avoir euh, des croyances qui sont différentes des miennes, de ne pas avoir la même religion que moi. Euh... Oui. Yeah. Uh, but I found over many novels and many stories that some things kept coming up, and those were my deep values that it never occurred to me to question. Et au fil des histoires, au fil des romans, j'ai découvert que certaines choses euh, persistaient à revenir, et ça, c'était mes convictions profondes. Um, in that sense, I guess writing fiction is a kind of therapy. Dans ce sens, j'imagine que écrire de la fiction, c'est une forme de thérapie. But it's also a way to embarrass yourself. Mais c'est aussi un bon moyen de se, de se ridiculiser. Um, but I'm content with that. I don't. I don't have to change that, I just trust that what I really believe will always show up in my fiction. I don't have to think about it. Mais ça me convient, je, je suis sûr que euh, ce, que je, ce que, sur quoi je crois réellement émergera toujours dans ma fiction. Any idea that I consciously put into the fiction, the reader will consciously notice. Toutes les idées que je que j'insère consciemment dans, dans mes histoires, le lecteur les, les, les lira consciemment aussi. Uh, and if they disagree with me, they'll reject my story, and that's fine. Et s'ils sont pas d'accord avec moi, ils rejetteront mon histoire, et c'est normal. But that's why I put all those ideas in essays, and not in fiction. Mais c'est pour ça que je mets toutes ces idées-là dans des essais et non pas dans ma fiction. Uh, but the deep beliefs, because I don't notice that I'm putting them in, the readers usually don't notice that they're there. Mais ces convictions profondes, parce que je ne je euh, je ne les mets pas consciemment dans, mes, dans, mes, dans mon écriture, 
le lecteur ne remarque même pas qu'elles sont là. Um, that means, here's the magic of fiction, is that for the time that you're reading my story, for that very short time, to a slight degree, we share memories. We experience the world the same way. Ça veut dire que euh, le, le temps, euh, pendant la période où vous lisez ma fiction, on partage une expérience du monde, on partage... Euh, on partage... Euh, on, on, on partage la même chose. Causality works the same way for you as it does for me when you're in my story. Quand vous êtes dans mes histoires, la causalité marche de la même façon pour vous que pour moi. Now, there are many readers who start to read one of my books and they hate the experience and they never pick up another. Non, il y a beaucoup de lecteurs qui commencent à lire un de mes livres et qui détestent ça et qui n'en prendront pas un autre. They don't want to live in my world. Ils ne veulent pas vivre dans mon monde. And I bet I wouldn't want to live in theirs. Et je suis sûr que je n'aimerais pas vivre dans le leur. But we all share somebody else's experience in, in the stories that we receive. Mais on partage tous les expériences de quelqu'un d'autre dans les histoires qu'on reçoit. And it's as close as we come to knowing another person. Et c'est le, le, le plus près qu'on puisse s'approcher de connaître quelqu'un d'autre. You and I will never know each other well. But if you have read Lord of the Rings and I have read Lord of the Rings, then we have all stood with Frodo and Sam and Gollum at the cracks of doom. Uh, Good luck. <laughs> Vous et moi, on ne se connaîtra jamais bien, mais si vous avez lu Le Seigneur des Anneaux et que moi j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, on, on s'est tous tenus à côté de Frodon et Sam et Gollum et voilà, on a, on a partagé cette expérience. And we have all felt like it mattered, because if you didn't think it mattered, you would never have gotten to the end of Lord of the Rings. Et on a tous l'impression que c'était important, parce que si vous n'aviez pas eu ce sentiment que c'était important, vous ne seriez jamais arrivé à la fin du Seigneur des Anneaux. Certes. <laughs> surtout après 30 pages sur une feuille en mordeau. Donc, ça m'amène à la question, la question provoque de cette partie de l'interview. Euh, J'ai lu, lu dans une interview que vous avez, euh, qui a été postée sur votre forum de la Attract River, euh, qu'un euh, écrivain de science-fiction euh, australien, il me semble, Mann, avait déclaré qu'il n'écrirait aucune histoire de fantasy parce qu'il y avait forcément des dieux et que lui, athée, ne pouvait pas se colleter avec la transcendance. Euh, J'ai eu aussitôt envie de vous demander à vous, en ce cas, si vous seriez capable d'écrire une histoire dont la transcendance serait absente. Euh, une histoire où les dieux, où euh, le messianisme serait absent. Est-ce que le défi vous plairait de tenter le coup I have two answers to this. First, um, I have to say that as a Mormon, we don't believe in a transcendent God. C'est une expérience de pensée. We believe in a God who exists in time and space. I know. Yeah, no. So, so I cheat. All my fiction is non-transcendent. I, I, I don't. But then let me flip that the other way. Yes. Euh, donc, euh, en tant que mormon, je triche parce que nous ne croyons pas en un dieu transcendant, c'est un dieu qui existe dans le temps et l'espace. Et donc, la deuxième réponse, aussi. <rire> I don't think it's possible to write fiction where there is no purposer whose actions matter. Purposer, the person whose purpose drives the action. Euh, je ne crois pas qu'il soit possible de décrire de, de, de la fiction où il n'y ait pas euh, quelqu'un dont le but. Euh, 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 C'est pas qu'il aurait dû te dire good luck. <rire> Sorry, we're, we're talking about deep stuff, so it's hard to find words. Euh, dont le but guide l'histoire en fait, pousse l'histoire. I know the theological terms, the uncaused causer, uh, and so we you don't don't even go there. Don't even don't even bother. Um, but look at the fiction of Isaac Asimov. Asimov believed that he was an atheist. Donc, la fiction de Asimov. Asimov pensait être athée. 
every single novel of his has a person whose purpose is driving all of the action. Et dans chacun de ses romans, il y a une personne dont le dont le, le but euh, pousse l'action. Um, this doesn't mean that Asimov really believed in God. He just couldn't tell a story without a godlike figure in it. Ça ne veut pas dire qu'Asimov croyait en Dieu. Ça veut dire qu'il euh, était incapable d'écrire une histoire euh, sans, euh, sans, sans sans une figure de, de type euh, de type Dieu. Quoi. Divine, voilà. Yeah. Uh, the, 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 the stories of uh, George Lucas um, reveal that he grew up as a Calvinist, a Presbyterian. Les histoires de George Lucas révèlent que il a grandi euh, euh, dans une culture presbytérienne. Because no self-respecting Catholic would allow um, uh, Darth Vader to be redeemed by one good act at the end of his life. Parce qu'aucun catholique qui se respecte ne laisserait Darth Vader euh, être, euh, enfin, atteindre la rédemption par un seul, une seule bonne action à la fin de sa vie. We all have some kind of philosophical system in which we have figured out a reason why some things matter more than other things. On a tous un système philosophique qui détermine euh, que certaines choses sont plus importantes que d'autres. We all have a, we all decide which events matter enough to show them and which events don't really matter so we just skip over them. On décide tous que certains événements sont suffisamment euh, importants, comptent suffisamment pour qu'on les montre et que d'autres euh, sont suffisamment négligeables pour qu'on pour qu'on les passe. And then we'll have the, the characters who understand what matters. Et on a les, les personnages qui comprennent ce qui est important. And whatever it is that matters that is the god figure in the fiction. And the people who understand it are the prophets. Et quelle que soit cette chose importante, euh, euh, they're, 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 the, the, uh, the things that matter terre. reveal the God. Oui, les, ces choses importantes révèlent la, la, la figure divine. Right. And, et, et ceux qui les comprennent sont les prophètes. And the uh, and then the people, the characters, who act upon that same set of values are the prophets. Voilà, et les personnages qui agissent en fonction de ces valeurs sont les prophètes. Now, I'm deliberately choosing provocative words for this because it does, this doesn't mean that these people are secretly uh, Christians or Jews or whatever. They, I'm not talking about any necessary existing world religion. Je, je provoque à dessein, là, ça ne veut pas dire que tous ces gens sont des catholiques, des juifs ou euh, euh, toute religion existante. But when we tell a story, we tell a story because it matters. Mais quand on raconte une histoire, on la raconte parce qu'elle est importante. And why is it that this story matters? It must mean that we have a value system, a belief system that that uh, informs our work. I think that if I read Chris Mann's work, I would find his God very quickly. Et donc, euh, je... Si je lisais l'œuvre si de Chris Mann, je suis sûr que je trouverais très vite son Dieu. But maybe not. He Mais peut-être pas. He might be smarter than me. Uh, many people are. Il est peut-être plus malin que moi. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ça arrive. Alors, nous allons passer à la stratégie MDR, qui est euh, le roman par lequel je vous ai rencontré, Carl, et euh, je vous en remercie. C'est une, une version cinématographique qui euh, va bientôt sortir sur nos écrans. Euh, C'est votre œuvre, euh, on pourrait la qualifier de maîtresse, mais pas tant que ça en fait. C'est votre œuvre qui vous a accompagné le plus longtemps. Et, et sans vouloir spoiler pour euh, ceux qui ne l'auraient pas lu, c'est l'histoire euh, d'un jeune garçon génial qui va être recruté par une école de guerre afin de faire face à une menace extraterrestre particulièrement euh, puissante et surtout avec laquelle on ne peut pas communiquer, donc la guerre est inévitable. Euh, et je vais m'arrêter là, sinon ce serait dommage. Et j'ai envie, euh, Ender, le héros, euh, va bientôt devenir donc le seul espoir de l'humanité. Mais qu'est-ce qui motive Ender, basiquement euh, Quelle est selon vous sa plus grande qualité Et surtout son défaut majeur, parce que ce sont nos défauts qui font de nous des hommes. 
Enfin, ça, c'est mon prénom. Uh, Ander is so much better a human being than I am that he represents my aspirations, uh, not my experience. Ender est un bien meilleur être humain que moi. Il représente mes aspirations euh, bien plus que mon expérience. Um, his flaw is, and his strength is, that he wants to be good. Mm. Son, son défaut, c'est qu'il veut être bon. Et il ne l'est pas. Well, that's the problem. What is good? Uh, so he has adults telling him what is the good thing to do. C'est ça le problème, c'est que qu'est-ce que c'est être bon? Les, les adultes lui disent euh, ce qu'il doit faire. He has his own desire to find what is the good thing to do with each of the people that he meets. Et lui, il veut, il veut savoir, ce, enfin, il veut découvrir quelle est la, la bonne chose à faire avec toutes les personnes qu'il rencontre. It's impossible to please everybody. Il est impossible de faire plaisir à tout le monde. Uh, and so all he can do is try to do the things that are most important. Et donc tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de faire ce qu'il y a de plus important. So while the adults are pushing him to play this game, Et donc, alors que les adultes le poussent à jouer au jeu, he keeps his eye on the war, on the big war. What will prepare me to fight the war against the enemy out there, not against these other boys at school? Lui reste centré sur la guerre, la vraie guerre. Euh, Qu'est-ce qui est important pour gagner cette guerre et pas les jeux contre les enfants dans l'école But because he is not as involved emotionally in the game that the others are playing. Mais comme il n'est pas autant impliqué émotionnellement que les autres dans le jeu. Um, it makes it almost impossible for some of them to understand him or like him or um, or not fight against him. Certains d'entre eux euh, n'arrivent pas à l'aimer, à le comprendre et, et même à, à se battre contre lui. Because they know, they understand that he thinks he's doing something more important than what they're doing. Parce qu'ils comprennent, ils, ils sentent que euh, il, il, il a le sentiment de faire quelque chose de plus important que. That is so offensive. Et c'est vexant. Uh, that and yet Ender can't help but offend them. Et pourtant Ender ne peut pas s'empêcher de le vexer. So he is being virtuous and offensive at the same time. Et donc il se montre vertueux et vexant en même temps. Uh, the other kids feel correctly that Ender thinks what he's doing is more important than anything else that's going on. Et les autres enfants ont le sentiment, et ils ont raison, qu'Ender pense que ce qu'il fait est plus important que le reste. So in one sense, Ender is arrogant beyond belief. Donc dans un certain sens, Ender est terriblement arrogant. And in another sense, he is humbly putting himself at the service of the most important cause that he's found. Et dans un autre sens, il, est, il se met très humblement au service d'une cause euh, très importante, de la cause la plus importante qu'il ait trouvée. So, this is the kind of story that I love, where there is no possible way to be good. Et c'est le genre d'histoire que j'adore, il n'y a pas moyen d'être bon. You're going to cause damage this way or that way, there's no way to cause no damage at all. On va faire du mal d'une façon ou d'une autre, il n'y a aucun moyen de ne pas faire de mal. I think that's pretty much the story of human life. Je crois que c'est à peu près l'histoire de la vie humaine. The best parents in the world annoy their children. Les meilleurs parents du monde ennuient leurs enfants. The worst parents destroy their children. Et les pires parents détruisent leurs enfants. But the children who are merely annoyed think they're being destroyed. Mais les gamins qui, se, qui sont juste ennuyés ont l'impression qu'on les détruit. Anyone who has raised a child knows a parent can never do anything right. Et tous ceux qui ont élevé des enfants savent qu'un un parent ne peut jamais bien faire. And yet, you still have to do it. Et pourtant, il faut quand même le faire. So, to me, that's the story of human life, is being virtuous one way feels to other people like you're being a criminal. Being virtuous for them would feel like a crime to the others. Pour moi, c'est l'histoire de la vie humaine. On, on essaye d'être vertueux et les autres le ressentent comme, comme un crime. Et alors qu'à l'inverse, si on était vertueux pour eux, euh, ça serait ressenti comme un crime de l'autre côté. But with Ender's game, I hope that by the end, the readers agree with Ender about what is good. I hope that they that they think that he has chosen well. 
dans la stratégie Ender, j'espère qu'à la fin, le lecteur est d'accord avec Ender sur ce qui est bien et bon. Mais il faut bien comprendre que le, le, le cœur du roman, c'est euh, euh, oui, le, le, le retournement à, à la fin. We all go through passages like the one Ender went through where we find out that our greatest accomplishment turns out to be our worst action. On passe tous par des moments comme ceux que celui que vient de l'heure où il s'avère que ce qu'on pensait être notre plus belle réussite euh, est en fait notre, notre pire action. And at those terrible moments, how do we respond? Ender respond, responded by taking responsibility for what he had done, not blame, but responsibility. Et dans ces moments affreux, comment est-ce qu'on réagit Eh bien, Ender réagit en prenant ses responsabilités, pas en assumant le, le, culpabilité. La, la culpabilité, mais la responsabilité. Et ensuite, il a fait de son mieux pour essayer de réparer le mal qu'il avait fait. C'est le mieux qu'on puisse faire. Alors, du coup, j'ai... On a très peu de temps et j'aimerais quand même qu'on arrive sur la stratégie de l'ombre parce que c'est quand même extrêmement passionnant et étrange cette immersion dans, pendant 35 ans pratiquement dans le même univers. Et brutalement, vous écrivez une autre histoire, une autre lecture de la, de la stratégie inverse qui est la stratégie de l'ombre. Et vous créez un deuxième enfant euh, génial, un deuxième enfant qui lui n'est presque pas humain. Vous venez de nous dire que Ender, c'est l'être humain que vous auriez voulu être. Et Bim, du coup, qu'est-ce qu'il est par rapport à cette, euh, cette conception Parce que quelque part, on a l'impression que Bim et Ender, c'est euh, pile et face de la même pièce. Alors, où est-ce que vous les mettez, Bim Bean is Ender without compassion. Bean is Ender sans la compassion. Pourtant, il en a une énorme. But in the process of four books, he learns compassion. Voilà, sur quatre sur quatre romans, il apprend la compassion. We turn Pinocchio into a real boy. On transforme Pinocchio en vrai garçon. Alors, moi qui qui suis la mère d'un enfant autiste, j'ai vu dans Bean énormément de choses qui sont de l'ordre de l'autisme. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça? That was not conscious on my part, but I think that is that is a correct reading. Ce n'était pas conscient de ma part, mais je pense que c'est effectivement une lecture juste personnage. And I think of the uh, autistic and Asperger's syndrome people that I know as adults. Uh, et les, les, euh, je pense que l'autisme et les, les personnes adultes que je connais qui ont le syndrome d'Asperger. And I am astonished at how well many of them cope with. Uh, normal life, even though they came without some of the tools that other people have. Je suis ébahi de voir comme ils, euh, comme, comment ils affrontent la vie alors qu'ils qu sont nés avec certains outils qui leur manquaient pour affronter le, la vie. I have a very good friend, a teenage boy who is powerfully dyslexic. Reading was almost impossible for him. J'ai un, un, un bon ami, un, un, un adolescent qui est euh, terriblement dyslexique, la lecture est presque impossible pour lui. Now, if you met him now, you would never understand how hard he is working whenever he reads aloud. Et vous le rencontreriez aujourd'hui, vous n'imagineriez pas à quel point euh, c'est un combat de lire une ligne. But I think that you know we have name for dyslexia, for autism, for bipolar disorder. On a des noms pour euh, l'autisme, la dyslexie, le, le, les désordres bipolaires. But every human being that you meet is struggling with some kind of problem that they are that they have to fight to overcome. Mais tous les êtres humains qu'on rencontre luttent avec un problème qui 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 essaye de surmonter. If we knew the story of any person around us, 
if we really understood their story, we would admire them so much. Si on connaissait vraiment l'histoire de quelqu'un, n'importe qui autour de nous, si vraiment on la comprenait, on l'admirerait beaucoup. Or at least pity them for having succumbed to the problems that surrounded them. Ou du moins, on les prendrait en pitié d'avoir succombé à ces problèmes qui les entourent. But I really do believe, though I didn't know that I believed it when I wrote Ender's Game, uh, that you really don't, you can't know somebody without loving them. Mais je crois vraiment, même si je ne savais pas au moment où j'ai écrit la stratégie Ender, qu'on ne peut pas euh, connaître quelqu'un si on ne l'aime pas, and, sans l'aimer. Enfin, and then that also means, though, that once you've decided to hate somebody, you have decided that you will never know them. Et ça veut dire aussi que quand on a décidé qu'on déteste quelqu'un, ça veut dire qu'on ne le connaîtra jamais. Ma dernière question, parce que le temps nous presse. Euh, dans, euh, dans la stratégie Ender, Valentine et Peter se servent des réseaux sociaux pour manipuler l'opinion. Vous avez écrit ça à peu près deux ans après l'onde de choc de John Brunner qui mettait déjà euh, sur pied la base d'un Internet tel que nous le connaissons. Euh, c'est presque de la prédiction. Est-ce que vous assignerez cette fonction à la science-fiction Est-ce que c'est -ce est important pour vous que la science-fiction prenne en charge le monde et dise non pas il va y avoir la voiture, mais il va y avoir les embouteillages um. That, that is a brilliant way of putting it, so you actually answered your own question. Um, we don't really predict uh, the future, the future. We, we predict how human behavior will respond to possible futures. On ne prédit pas vraiment l'avenir, on prédit comment les êtres humains réagiront à des futurs possibles. And the thing is, we never get everything right. Le truc, c'est que... So if we were trying, if we measured our success by how well we predicted, we all fail. Donc si on mesurait notre succès à l'aune du nombre de de choses qu'on aurait deviné, on a tous raté. But I think we should measure the success of science fiction and fantasy by how well we prepare our readers to be adaptable to strange changes. Je pense qu'il faut mesurer le succès de la science-fiction et de la fantasy euh, à la façon dont on prépare plus ou moins bien l'adaptabilité le, 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 de, des lecteurs, euh, le, enfin les lecteurs à s'adapter justement aux changements du monde. Teenagers read science fiction and fantasy because they are changing their lives. Les adolescents lisent de la science-fiction et de la fantasy parce que leur vie change. You who keep reading science fiction and fantasy as adults, you are still rehearsing for the future. Vous, en qui en tant qu'adulte continuez à lire de la science-fiction et de la fantasy, de la fantasy vous euh, continuez à répéter pour, le, pour à vous préparer pour l'avenir. You are practicing the only skill we know that we will need, which is the ability to adapt to unpleasant changes. Vous pratiquez euh, le, la seule compétence dont on sait qu'on va avoir besoin, euh, c'est-à-dire la capacité à s'adapter à des changements inconnus. I have never read anybody else's utopia that did not feel like hell to me. Je n'ai jamais lu d'utopie de, de la part de quelqu'un d'autre qui ne me semblait pas un enfer. We live in a world governed by people who are trying to create their utopia. On vit dans un monde gouverné par des gens qui essayent de créer leur utopie. And our struggle as human beings is to try to keep out of their hell. Et notre, notre combat en tant qu'être humain, c'est d'essayer de rester en dehors de leur enfer. So, the more powerless we can keep the politicians, and the more powerful the science fiction writers are, the happier we all will be. Donc, euh, moins les politiciens ont le pouvoir et plus les auteurs de science-fiction et de fantasy en ont, mieux on se porte. La science-fiction vaincra, donc merci, monsieur Carr.